。电影《深渊》又名《无底洞》或《深海巨怪》，上映于一九八六年，由大名鼎鼎的詹姆斯·卡梅隆执导，荣获第六十二届奥斯卡金像奖最佳视觉效果奖。如果你也曾经被《阿凡达》感动，那么你一定会喜欢这部科幻片。在一片深蓝的海底世界，美国核潜艇“蒙塔纳号”正缓缓巡游。通讯官突然收到探测讯号，有一个生命体正在远处游荡，时速六十公里。艇长知道这片海域常有苏联潜艇出没，叫大家做好战斗准备。通讯官提高音量说：“目标生命体已改变航向，正向蒙塔纳号冲来，且时速已高达八十海里。”而此时，蒙塔纳号四周结实礁石，根本不利于作战。传感器响起警报，目标已逼近蒙塔纳号，且已经加速至一百三十海里。艇长也慌了神，因为就当时的科学水平，潜艇根本不可能达到这种速度。监控系统突然崩溃，艇身也猛地一震。艇长认为这是海水湍流引起的艇身震动，叫大家稍安勿躁。下一刻，监控系统便恢复正常了。但不妙的是，那湍急的海水已经推着潜艇撞向礁石，鱼雷舱涌入大量海水，艇长连忙指挥舵手全速后退，远离礁石。但潜艇却不受控制的下沉，主舱室的前油箱也彻底损毁。下沉到海底一千六百英尺时，艇长下令发射求救的浮标信号，而沉至一千七百英尺时，蒙塔纳号猛地撞落在海底，海水也从四面八方涌入艇内。海面的求助船接受到求助浮标，却再也联系不上蒙塔纳号。要知道，核潜艇的战斗人员军衔都很高，美国政府必须全力营救。可惜，救援潜水艇在半路遇到了暴风雨，只能将救援任务交给位于海底的海底探索号。海底探索号是美国政府与石油公司共同研发的新型潜水艇，它连接着一个钻油台，用以开采海底深处的石油。司令官亲自与海底探索号上的工人们联系，希望大家能舍己为人，冒着生命危险去帮政府救人。作为酬谢，每个人都会获得三倍年薪。工人们欢呼雀跃，准备立刻答应，但工头老八却不同意，他不能拿手下人的性命去冒险。司令官做出妥协，称会派科菲上尉和一支海豹队下水支援，并保护工人们的安全。老八再没有拒绝的理由，只好硬着头皮答应了。妻子林赛立马发来视频邀请，劈头盖脸地骂了老八一顿。因为海底探索号是他所设计的，差一点就能证明潜水钻油是可行之举。可没想到，老八竟然为了钱拿海底探索号犯险。事实上，林赛是个嘴硬心软的女人，因为担心老八的安危，自愿参与搜救行动，和海豹队一起乘上了潜水器，很快便抵达海底探索号。林赛知道海豹队是初次搭乘潜水器，提醒他们要注意高压神经综合征，这是一种常见的潜水疾病，具体症状是四肢颤抖，严重的还会精神失常。面对林赛的善意提醒，科菲上尉表现得十分傲慢，说他一个女人没资格对海军指手画脚，叫他专心当好老八太太即可。林赛是个很要强的女人，她不喜欢别人称她为某某太太。尤其是在工作中，他把刚受的气全撒在了老八头上，不肯承认自己是因为担心老八才舍命相陪，还说出一上岸就办理离婚手续这种狠话。老八十分愤怒，将结婚戒指丢进了马桶里，但下一秒又伸手把他捞了出来。老八太了解林赛，因为了解所以受伤，而受伤后还是难舍难分。不久后，海底探索号拖着钻油台来到开曼海沟的边缘，蒙塔纳号就在断崖深渊之下。海豹队为所有人员分发抗辐射器。西皮开玩笑说：“这东西要是能抵御核辐射，那么早就世界和平了。”科菲上尉立马摆起官威，冲西皮大喊大叫，不许他发表意见，只要无条件听从命令即可。潜水器在断崖深渊之中下潜了 2.5 英里，终于看见了蒙塔纳号。所幸周围并没有检测到辐射，意味着核弹还完好无损。24个三叉戟核弹，每个导弹八个弹头，共有192个弹头。科菲上尉得意地说：“但拎出一个弹头就能炸毁五个日本广岛。”他们兵分两队进入蒙塔纳号 ，A 队是科菲上尉的海豹队 ，B 队是老八和杰莫。蒙塔纳号一片死寂，到处都是泡得发白的尸体。一只螃蟹从尸体口中钻出，看得杰莫吓破了胆，再也不敢动弹。眼下只剩弹道还没搜寻，老八决定独自前行。他用绳子绑住了自己，将另一端交给杰莫，叫他有事就扯两下绳子。科菲上尉就在隔壁舱室。此时，他将一份加密的军事文件收入囊中。
。看着老爸的身影渐行渐远，杰莫独自一人，心中十分恐惧。突然，他的手电筒不合时宜的坏掉了，语音系统也出了故障。他联系不了老八，连忙猛拉绳子。慌乱之下，绳子被拉断了，一片粉光照亮了漆黑的导弹舱。不知杰莫看见了什么，将他吓得掉头就跑，迎面撞上门框，撞坏了呼吸机。老八和科菲上尉闻声赶来，发现杰莫浑身抽搐，他已经氧中毒了，因为呼吸机损坏后释放了巨量氧气。林赛站在潜艇外待命，他也看见了那片粉光，且看得十分真切，像是一只小小的水母，速度还快得惊人。蒙塔纳号无人生还，一行人回到海底探索后，杰莫已陷入深度昏迷，不知何时才能醒来。林赛将发光水母的事情告诉大家，老八认为他出现了幻觉，而科菲上尉则认为他看见了苏联的军事武器，连忙向司令官汇报情况。司令官觉得科菲上尉的话很有道理，为防止苏联派潜艇偷袭，他立即下令要求海豹队返回蒙塔纳号拿一个核弹头，然后随时待命。他们连招呼都没打，便开着石油公司的潜水器出发了。老八连忙联络科菲上尉，试图告诉他飓风将在两小时后来袭，要是没有潜水器，求助船便不能离开，情况将十分凶险。但老八根本联系不上科菲上尉，因为自大的科菲上尉连语音系统都没有开。此时，他的双手正不由自主地颤抖着，正是高压神经综合征的症状。等他慢慢悠悠地取回核弹头时，海面已波涛起伏，风雨大作。他不许工人碰装着核弹头的包袱，悄悄将核弹头运回舱室。老八则连忙将操作员万妮塞进潜水器，叫他务必在最短的时间切断缆线。这条缆线连接着海底钻油机和求助船上的起重机，只有将其切断，求助船才能撤离。可求助船已被暴风雨吹打得摇摇晃晃，缆线也随之起舞，根本难以捕捉。突然，求助船被一波巨浪袭击，眼看着就要被风吹跑，连带着海底基地一起滑行，起重器轰然倒塌，砸进了海水中，直朝海底探索号砸去。船长连忙通知老八，可他们还算幸运，起重机没有撞上潜艇，而是落在了断崖边。可这幸运只持续了一秒，起重机便摇摇晃晃地掉入深渊，潜艇也被他拉向深渊。在挺身倾斜那一瞬，一名海豹队员被当场砸死，而老八的几名伙伴也被蜂拥而至的海水困在舱室，没多久便淹死了。在掉入深渊之前，潜艇卡在了礁石上，大家总算捡回了一条命。但危机并没有解除，飓风正在海面作恶，持续时间将长达十二小时，大家只能留在海底探索号避难。电路板已被烧毁，艇内的供暖系统出了问题。要知道，海底是极寒之地，要是没了暖气，不到三小时，所有人都会冻死。幸好林赛是海底探索号的主设计师，他有信心能迅速重建电力系统，只要到艇外搭几根电线即可。庞大的潜艇在无尽的深海中也显得渺小，它散发着微弱的光亮，就像一只将灭未灭的萤火虫。电力系统突然全面瘫痪，连微弱的光亮也熄灭了。林赛置身于无边的黑暗中，被一抹粉光照亮了视野，是那只发光的水母，就停在他眼前。那小生物调皮地跑开，随之而来的是比鲸鱼还庞大的发光体。它从深渊而来，离林赛越来越近。而林赛呆立在原地，他被这强大而神秘的美丽生物彻底征服了，心中的震撼远大于恐惧。于是他不由自主地伸手触摸它，指尖感受到了柔软和温暖。若非亲眼所见，想必没人会相信地球上还有这种生物。林赛恍然大悟，他要将这一切拍下来，免得大家不相信。可他刚举起照相机，那发光体便聪明地察觉到了，飞速地离开了。发光的水母突然蹦了出来，林赛猛按快门，可惜只捕捉到一道光影。林赛认为他看见的发光体是非地球的智能生物，也就是外星生物，但仅凭这道光，仍旧无法说服大家，就连老八都不相信他，叫他不要编瞎话制造恐慌。林赛坚定地告诉老八，他确实看见了外星生物，而且他能感觉得到对方并没有恶意。未知并不代表恐惧，不要像科菲上尉那样把一切未知都当作敌对势力。西皮和老八派水下机器人监视科菲上尉，发现了他房中的核弹头。林赛勃然大怒，要求他立马将这个危险的玩意儿丢下潜艇。但科菲上尉并不会听命于一个女人，他要等司令下令。即便现在联系不上司令，也必须原地待命。
，两拨人马不欢而散，决定各自冷静，静待飓风散去。当所有人都进入梦乡之时，有个东西悄悄潜进艇内。林赛从睡梦中惊醒，被眼前的东西吓了一跳，连忙唤醒同伴。来者像是一条透明的蟒蛇，轻轻探到林赛眼前，化成了他的面容，友好的冲他一笑。他将手指伸进去，立马沾了一滴水，尝了尝咸淡，发现它是由海水组成的。他掉头冲向科菲上尉的舱室，对着核弹头仔细端详着。可科菲上尉生怕他搞破坏，连忙将舱门关闭，夹断蛇身之后，他便变回了一滩海水。林赛觉得水蛇是外星生物派来谈判的使者。外星生物拥有结构水分子的能力，可以随意控制海水。但科菲上尉则认为那是苏联的最新军事武器，他的高压神经综合征已越来越严重，不得不用军刀划破皮肤来抑制焦虑。他认为苏联潜艇会随时向他们发起袭击，一定要先下手为强。现在情况紧急，即使联系不上司令官，也必须展开行动。他让海豹队员把所有工人关进舱室，然后带着核弹头去轰炸深渊。林赛警告海豹队，科菲上尉已经神经混乱，他想带着大家和他一起送死。要知道，核弹一旦引爆，海底探索号将会炸成碎片，而且整片加勒比海域都会被严重污染。但这群军人根本油盐不进，他们不理是非，只听命令。幸好杰莫及时苏醒，将大家救出舱室。想要阻止科菲，必须要到达月池，但海豹队员们守在月池门口，硬闯一定没有胜算。艇底还有一条小路通向月池，只是已被海水淹没，只能由肺活量最强的老八孤身前往。一见老八，科菲上尉便掏出手枪，毫不犹豫地扣下扳机。见弹夹空了，立马对老八大打出手。他为海军上尉，自然身手不凡。老八根本不是他的对手，被他死死勒住脖子。大块头工友及时支援，将科菲上尉一拳干翻。眼见大块头的拳头比自己的大两圈，科菲上尉连忙钻进潜水器，争分夺秒地带着核弹下了水。老八也用最快的速度套上潜水服，跳到了潜水器上。他想将核弹头从潜水器上拆下来，但时间不够了。科菲上尉已按下了发射按钮，于是他灵机一动，用绳子绑住了核弹，将它拴在铁杆上。癫狂的科菲上尉准备撞死老八，幸好林赛及时开着潜水器赶到。将科菲上尉的潜水器撞在礁石上，他的控制台突然起火，连忙扛起灭火器灭火。趁这个空档，老八钻进了林赛的潜水器。此时，连着核弹的绳索慢慢松开了，两人争分夺秒地操作机械臂，在最后关头抓住了绳索。但科菲上尉贼心不死，猛地撞向两人，机械臂失灵，核弹直直坠落。即便大火将至，科菲上尉仍旧穷追不舍，想对老八和林赛赶尽杀绝。林赛杀了一个回马枪，将其逼到礁石上，两个机器猛烈相撞，科菲上尉的潜水器受损更重，掉进了无尽深渊，在落地之前便爆炸了。林赛和老八这边也不乐观，冰冷的海水已涌入潜水器，很快这里就会被彻底淹没。可两人只有一件潜水服，要在零下几度的深海中游行，只能依靠这种军用潜水服。老八准备脱下潜水服，把生还的机会让给林赛，但林赛坚决不同意。他要是穿上了潜水服，只能自己一个人逃走。但老八的力气大，他可以穿着潜水服将自己拖回海底探险号，即便自己被零下几度的海水冻死了，在死后十五分钟内也有机会被抢救过来。眼看着海水将没过头顶，在生与死的选择题逐渐逼近之时，这对相爱之人争抢着死亡的选项，把生还的机会留给了爱人。老八最终还是妥协了，他没那么惧怕死亡，他更怕独留林赛一人在世上，让他心碎痛苦。有时候活着的那个人才最痛。老八用尽了此生所有的力气游回海底探索号，短短三分钟，林赛已浑身僵硬，没了气息。工人们也顾不得男女大方，纷纷围在一旁抢救林赛，但无论怎么电击，他都回不来了。众人纷纷鼻酸，劝老八节哀顺变，但老八不肯放弃，他不停地为林赛人工呼吸，周而复始地为他做心脏复苏。甚至不惜动粗，试图将他打醒。在老八声嘶力竭的哭喊声中，奇迹发生了。林赛猛地吸了一口气，从地狱回到了人间。大家喜极而泣，纷纷抱头痛哭。眼下只剩下一个隐患：那颗核弹头说不准什么时候会撞上礁石，随时都有可能引爆。
，但潜水器全部都报废了，氧气瓶也消耗光了。老八只能靠液态呼吸器走一趟深渊，找回核弹头。他被泡在氧化后的氟化碳乳液中，要用喉咙不停将乳液吸入肺部呼吸，所以没办法发出声音，只能用触摸屏打字和大家取得联系。水下机器人已定位了核弹的位置，老八和他作伴，纵身跳进黑压压的深渊。在下潜了一英里后，他的手开始发抖。林赛卸下了坚强的盔甲，温柔地呼唤着老八，试图吸引他的注意力。倘若在此时失去意识，他便再也回不来了。水下高压所带来的痛苦是难以想象的，连机器人都顶不住，选择自爆了。但老八仍在坚持，他像一颗坠落的流星，在深渊中垂死挣扎。林赛得不到回应，担心的差点哭出声来。屏幕上突然出现一排字，老八说他看见一道光，照亮了偌大的深渊，而他也幸运的找到了核弹。根据语音提示，老八成功拆下了引爆器，众人欢呼雀跃。但遗憾的是，可用氧气只剩下五分钟，光是下到这里就花了三十分钟，五分钟显然无法返程。他已再无生路，决定不做挣扎。死亡倒计时逼近，林赛不由得崩溃大哭。老八要他别哭，从跳入深渊那一刻，他就知道此城有去无回。但他必须要来，他唯一放不下的就是对林赛的爱，只能在临死前再对他说一遍“我爱你”。氧气即将消耗殆尽时，外星生物来到老八面前，那发着光的手牵起了老八，他忽闪着翅膀将老八带进深渊深处，在无边无际的洞穴中，老八的氧气用尽了。当他再次醒来时，已来到外星生物的基地。他们特意排开海水，为他创造了一个充满氧气的空间。水面出现了一排字：“知道此城有去无回，但我必须要来。”正是老八甘于牺牲自我的精神，感动了外星生物。而且他们也懂爱，实在不忍心让一对相爱的人天各一方。就在大家为老八哀悼的时候，突然收到了他发来的信息。他说，他在深渊交了一群新朋友，海底探索后猛然颤动，庞大的外星飞船露出冰山一角。他将钻油机、海底探索号和求助船全部都顶到了海面之上。人类所建造的冰冷机器，在这艘活着的太空船上显得无比渺小。老八从船舱中走出，与林赛深情相拥。此后，林赛再也不会抗拒“老八太太”这个称呼。科学进步给人类带来了美好，也带来了很多不良后果。侵略者的手中握着利刃，逼得人不得不举刀反抗。如此恶性循环，恶果不断。野心勃勃的政治家靠战争争名夺利，但受伤的从来就只有普通老百姓。尼采曾经说过：“当你与恶魔作战，要谨防自己变成恶魔；当你凝视深渊时，深渊也在凝视着你。”对他人报以恶意，那么只会回收到分贝的恶意。这部电影试图告诉我们，深渊之下也许并无恶魔，而是美丽与壮阔。这个世界本就应该美丽壮阔。